तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आपका बेसिक्स पढ़ लिया था इस पार्ट में हम समझेंगे कि आपके जो मोलिकुलर फॉर्मूला होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देन उनकी नेमिंग कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपका हम मोलिकुलर फॉर्मूला बेसिकली आपका थ्री टाइप्स का होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड कंडेंस स्ट्रक्चर तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बेसिकली आपका जो कार्बन आइटम्स होता है उनको हम जैसे ये आपका एक कार्बन कंपाउंड है तो इसमें जो हर एक कॉर्नर एंड वर्टिस होंगे ये सब एक कार्बन आइटम को डिनोट करते हैं सी 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 एंड सी एंड इसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैलेंसी फुलफिल कर सकते हैं हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका होता है सी 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 एंड देन हाइड्रोजन इफ वी एक्सप्लेन द फुल स्ट्रक्चर बाई शोइंग ऑल द कार्बन आइटम्स एंड ऑल द हाइड्रोजन आइटम्स विद वेलेंसीज इट इज नोन एज कम्प्लीट स्ट्रक्चर कंडेंस स्ट्रक्चर अगर हम इसको ही कंडेंस कर दें जैसे ये कार्बन आइटम सी एच थ्री अगला सी एच टू अगला सी एच टू सी एच टू सी एच टू दैन सी एच थ्री ये आपका कंडेंस स्ट्रक्चर है देन इसके बाद अगला जो पार्ट है वो हम सीखेंगे कि आपके जो रूल्स क्या हैं हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करते वक्त जिन रूल्स को हमें फॉलो करना है सबसे पहला रूल है आपका सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देन सेकेंड गिव प्रायोरिटी फ्रॉम दैट साइड वे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन दो रूल्स को हमें याद रखना है किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हुए जिससे अभी हमने पिछले पार्ट में एल्केन्स एंड एल्केन्स की नेमिंग की थी तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक आपका जो एल्किन होता है उसमें एक डबल बॉन्ड होता है एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अगर हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो हम सबसे पहले रूल के हिसाब से चलेंगे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसमें कोई ब्रांच नहीं है गिव प्रायोरिटी फ्रॉम दैट साइड वेयर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट मीन्स की साइड से हम प्रायोरिटी देंगे एंड नेमिंग शुरू अरे नंबरिंग शुरू करेंगे फोर मीन्स ब्यूट एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट आइटम ब्यूट वन इन वन को हम इग्नोर करेंगे ब्यूट इन तो बेसिकली नेम वही है बस नेमिंग करने का तरीका बदल गया है देन इसके बाद आपके जो ब्रांच्ड चेन्स होते हैं उनका उनका हम समझेंगे ब्रांच्ड चेन्स जैसे सी सी इसमें हमने एक ब्रांच यहाँ कर दी तो इसमें आप सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे अगर इधर से स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी एंड गिव प्रायोरिटी फ्रॉम दैट साइड वेयर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मिथाइल प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप 
फोर अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये थर्ड पे आता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये सेकेंड पे आता है इधर से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्स कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है मीन्स एक्जेन है ये एंड एक कार्बन आइटम ब्रांच में जुड़ा हुआ है मीन्स वन कार्बन आइटम इज मिथाइल अगर इसी की जगह आपके टू कार्बन आइटम्स इसी में जुड़े होते तो इथाइल थ्री कार्बन आइटम्स मीन्स प्रोपाइल बेसिकली जो वन के लिए जो वर्ड रूट है वो सभी सेम है बस हमें एन या इन हटा के आइल लगा देना है क्योंकि इसमें आपका एक हाइड्रोजन कम होता है इथेन सॉरी अल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है इसलिए इसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं सो so, ये हेक्सेन है सेकंड पे आपका मिथाइल प्रेजेंट है एंड फोर्थ पे मिथाइल प्रेजेंट है मींस सेकंड एंड फोर्थ मींस टू फोर डाई मिथाइल एक्जेन हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं ये आपका एक कार्बन स्ट्रक्चर है इसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ये सेवन है इस चेन में एंड इस साइड से आपका जो फंक्शनल ग्रुप है पास पड़ेगा इस साइड से ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड ये तो यहाँ से आपका पास पड़ेगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मीन्स हेप्ट एन कोई डबल बॉन्ड नहीं है सेकेंड पे टू पे आपका मिथाइल थ्री पे इथाइल मीन्स टू मिथाइल थ्री इथाइल हेप्टेन बट इसमें हमें एक करेक्शन करनी है अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो हम जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है उसको आगे रखेंगे जैसे अगर हम ए बी सी डी एफ जी एच करते हैं तो ई e पहले आता है हमसे तो हम इसको आगे रखेंगे थ्री इथाइल टू मिथाइल टेन ठीक है तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है आपका फंक्शनल ग्रुप्स ग्रुप्स आपके होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स सो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अगर वो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो होल कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके नेम हम बारी बारी से सीखेंगे बट उससे पहले हम जो बेसिक फॉर्मूला है आई नेमिंग का वो समझेंगे सो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला उससे पहले जो फर्स्ट होता है आपका सेकेंडरी प्लस प्राइमरी प्रिफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड लास्ट में आपका आता है सेकेंडरी सफिक्स
सो so, इसका हम कैसे यूज करते हैं एंड इसका यूज कहाँ होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सो नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन 